హాయ్ అండి ఈరోజు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి మరియు నమస్తే తెలంగాణ పేపర్స్లో కవర్ అయినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటో చూద్దాం మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్లో ఆరో విడత హరితహారాన్ని ప్రారంభించారు సీఎం కేసీఆర్ ఈ సందర్భంగా పట్టణ శివారులో అర్బన్ పార్కును ప్రారంభించారు రాష్ట్రంలో ఇకపై కలప చౌర్యానికి పాల్పడే అటవీ స్మగ్లర్లను నిరోధించడానికి ప్రత్యేక ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా ఆయన ప్రకటించారు తెలంగాణలో ఊరూర నర్సరీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ఇలా చేస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అని ఆయన తెలిపారు సోమవారం ఇరు దేశాల మధ్య లెఫ్టినెంట్ జనరల్ స్థాయిలో చర్చలు జరిగినప్పటికీ సరిహద్దుల్లో సైన్యాన్ని ఉపసంహరించుకుందామని నిర్ణయించినప్పటికీ అందుకు భిన్నంగా గ్యాల్వన్ లోయ హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఏరియా ప్యాంగాంగ్ సరస్సు వద్ద బలగాలను మోహరిస్తున్న చైనాకు ధీటుగా స్పందించాలని భారత్ నిర్ణయించింది ఎల్ఏసి వెంబడి సైన్యాన్ని కాక భారత్ టిబెట్ సరిహద్దు పోలీస్ దళాన్ని తరలిస్తోంది మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారి జయంతి ఉత్సవాలను భారత్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాభై దేశాల్లో ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూన్ ఇరవై ఎనిమిది వరకు నిర్వహించనున్నారు ఈ సందర్భంగా లోగోను ఆవిష్కరించారు ఈ లోగోలో కాకతీయ తోరణం అశోక చిహ్నం పివి చిత్రంతో కూడినటువంటి లోగో ఉంటుంది ఆయన సేవలపై డాక్యుమెంటరీ తీయనున్నట్లుగా ఆయన పేరిట పురస్కారాలను ఆయన గురించి తెలియని విషయాలతో ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకురానున్నట్లుగా తెలిపారు వెయిట్ లిఫ్టర్ సంజిత చాను డోపింగ్కి పాల్పడలేదని తెలియడంతో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నిలుపుదల చేసినటువంటి అర్జున అవార్డును ఇప్పుడు ఇవ్వనున్నట్లుగా క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ తెలియజేసింది మహిళల స్పీడ్ చెస్ టోర్నమెంట్లో భారత యువ గ్రాండ్ మాస్టర్ వైశాలి సంచలనం నమోదు చేస్తోంది ప్రీ క్వార్టర్స్లో ప్రపంచ మాజీ నెంబర్ వన్ స్టెపనోవాను ఓడించింది అదేవిధంగా క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్ ముంగ్జుల్పై గెలిచి ముందంజ వేసింది మనకు డెంగ్యూ వైరస్ కారణంగా ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతాయని తెలుసు అయితే దీనికి కారణం తెలుసుకోవడంపై అనేక పరిశోధనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నాయి ఈ విషయంలో కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలోని స్కూల్ లైఫ్ సైన్సెస్ విభాగంలోని బయోటెక్నాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ ఆచార్యులు ఎం వెంకటరమణ ఎస్ నరేష్ బాబులు తెలుసుకున్నారు వీరి పరిశోధన వివరాలు ప్రముఖ అమెరికా జనరల్ జనరల్ ఆఫ్ వైరాలజీలో ప్రచురితమయ్యాయి అయితే దీనికి కారణం నాన్ స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్ త్రీగా పిలిచే ప్రోటీఏజ్ అని వారు తెలిపారు చైనా ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు భారత్కు అమెరికా బలగాలు సపోర్ట్ ఇవ్వనున్నట్లుగా ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి మైక్ ప్యాంపియో తెలిపారు భారత్ మరియు దక్షిణాసియాకు చైనా ముప్పుగా పరిగణించడమే కారణమని చైనా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీకి బదిలీవ్వడానికి మేము అవసరమైన రీతిలో బలగాలను మొహరిస్తామని ఆయన తెలిపారు లాక్డౌన్ సమయంలో భారతీయ రైల్వేలో దూ దురంతో పేరుతో ఒక ప్రత్యేక రైలును ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పటి వరకు దీని ద్వారా ఒక కోటి లీటర్లకు పైగా పాలను రవాణా చేసినట్లుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది రక్తం అవసరమైనటువంటి రోగులకు సులువుగా అందించేందుకు ఈ బ్లడ్ సర్వీసెస్ మొబైల్ యాప్ను కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ విడుదల చేశారు ఈ యాప్ను సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్కి చెందినటువంటి ఈ రక్తకోష్ విభాగం అభివృద్ధి చేసింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోవిడ్ను నిరోధించే వ్యాక్సిన్ కోసం అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అయితే ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆస్ట్రా జెనికా ఫార్మా కంపెనీ రూపొందించినటువంటి వ్యాక్సిన్ తుది దశ క్లినికల్ ట్రయల్స్కి చేరుకుంది తుది దశకు చేరుకున్నటువంటి తొలి వ్యాక్సిన్ ఇదే ఎన్కో నైన్టీన్ పేరుతో ఈ వ్యాక్సిన్ని రూపొందించారు ఈ ప్రయోగాలు విజయవంతమైతే ఈ ఏడాది చివరకు ఈ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఫిఫా ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి మహిళల ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్కు ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి ఈసారి టోర్నీలో ముప్పై రెండు జట్లు పాల్గొననున్నాయి హెడిరో ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి కోవిఫిర్ ఔషధాన్ని తొలి దశలో ఐదు రాష్ట్రాలకు అందించారు కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నటువంటి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఢిల్లీ తమిళనాడుతో పాటుగా తెలంగాణ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అయితే రెండవ దశలో కోల్కతా ఇండోర్ భూపాల్ లక్నౌ పాట్నా భువనేశ్వర్ రాంచీ విజయవాడ కొచ్చి త్రివేంద్రం గోవా నగరాలకు ఈ ఔషధాన్ని అందించనున్నారు నిరాదరణకు గురైన వేధింపులకు గురవుతున్నటువంటి వృద్ధులకు రక్షణ కల్పించడం వృద్ధాశ్రమాల్లో ఉంటున్న వారి సమస్యల పరిష్కారానికి వారికి చేయూతను ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ తీసుకువచ్చింది ఉదయం ఎనిమిది నుండి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు ఈ సేవలు పొందే అవకాశం ఉంది ఇక రాష్ట్ర వికలాంగులు వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ మరియు విజయవాహిని చారిటబుల్ ఫౌండేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో దీనిని నిర్వహిస్తున్నారు స్టార్టప్ల కేంద్రంగా మారినటువంటి హైదరాబాద్ స్టార్టప్లను నెలకొల్పేందుకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పించే ఈకో సిస్టంలో 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన ముప్పై ప్రదేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ స్టార్టప్ జీనోమ్ సంస్థలు సంయుక్తంగా గ్లోబల్ స్టార్టప్ ఈకో సిస్టమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ నివేదికను విడుదల చేశాయి అలాగే వంద వర్ధమాన ఈకో సిస్టంలలో కూడా హైదరాబాద్ ఒకటిగా ఉండింది కేంద్ర హోంశాఖ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సంస్థలు ఏజెన్సీలు భారతదేశ రాజముద్రలో తప్పనిసరిగా సత్యమేవ జయితే ఉండాలని అది దేవనాగర్ లిపిలోనే ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సత్యమేవ జయితే లేకుండా రాజముద్రను వినియోగించిన వారిపై స్టేట్ ఆంబ్లమ్ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మరియు టూ థౌజండ్ సెవెన్ చట్టాల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి వికాస్ రాజ్ ఆదేశించారు ఇక రెండు వేల పదిహేడులో భూమిపై ఎందో ఖండాన్ని గుర్తించామని శాస్త్రవేత్తల ప్రకటించడాన్ని మనం చూసాం అయితే తాజాగా దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు కనిపెట్టామని న్యూజిలాండ్ శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు న్యూజిలాండ్ సమీపంలో ఉన్న ఈ ఖండం సముద్రంలో మునిగి ఉంటుంది ఈ ఖండం పేరు జీలాండియా ఒకప్పుడు మామూలుగా ఖండాల్లాగే సముద్ర మట్టానికి పైన ఇది ఉండేదని తర్వాతి కాలంలో మునిగిపోయిందని పరిశోధకులు గుర్తించారు అయితే కంటికి కనిపించకపోయినా జీలాండియా ఖండం అంత చిన్నదేమీ కాదు దాదాపుగా ఇరవై లక్షల చదరపు మైళ్ళు అంటే యాభై లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది బాతిమేత్రి విధానంలో ఈ ఖండం కొత్త మ్యాప్లను న్యూజిలాండ్ భూవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించారు మొత్తం విస్తీర్ణంలో ఇది కేవలం ఆరు శాతం మాత్రమే సముద్రం పైకి కనిపిస్తోంది అవే న్యూజిలాండ్ ఉత్తర దక్షిణ దీవులు దీనిని మొదట ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి బ్రూస్ లియోండిక్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఇది ఈ ప్రతిపాదన చేశారు జీలాండియా పేరు పెట్టింది కూడా ఇతనే సో ఇవ్వండి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ థ్యాంక్ యూ